ഹലോ അസ്സാമു വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു മത്തിക്കറിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലൊരു മത്തിക്കറിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു തേങ്ങ ചേരേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചേരേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്സി ഇട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുജീരകം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓക്കെ ഇവയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം കൂടുതലാകരുത് തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം നോക്കി ചേർക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളകാണ് വലിയൊരു പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ തക്കാളിയുമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി കുടമ്പുളി രണ്ട് ചെറിയൊരു കുടമ്പുളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും നമുക്ക് കുടമ്പുളിയും പിന്നെ കറിവേപ്പിഴ ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് പതക്കുന്നത് വരെ പത രണ്ട് പത പതക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് പതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു പതക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും കൂടി പതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ മത്തി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതായത് ചെറിയ ഹൈ സ്പീഡിലല്ല ഏറ്റവും സ്ലോയിലുള്ള തീ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അതൊന്ന് പതച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ കാച്ചാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പാടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായ ശേഷം നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഏകദേശം ഈ ഒരു നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി അതായത് ഉണക്കിയ പച്ചമുളകാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് മത്തിക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മത്തിക്ക നല്ല പതയൊക്കെ വന്ന് പതച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മത്തിക്കരി ഏകദേശം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ്റിനൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടോടെ വിളമ്പാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി എനിക്ക് ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരു